सीता की राख दूर रह वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में एक बार फिर लेकर आई हूँ देश भर से कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको झकझोर के रख देगी दुनिया में सबसे जटिल क्या है इंसान का दिमाग जितनी सरल और खूबसूरत भावनाएं इसमें आती हैं, उतने ही जटिल और खौफनाक ख्याल भी इसमें घर किए रहते हैं विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा सब जानते हुए समझते हुए भी क्यों इंसान हैवान बन जाते हैं ये विज्ञान नहीं समझ पाएगा सिर्फ छह महीने बचे रहे इसमें और तुम्हें दोबारा उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितनी बारह साल पहले तुम्हें हुआ करती थी तो प्रैक्टिस तो करनी है ना नन बारह साल बहुत लंबा वक्त होता है मैं आपको कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ बल्कि बच्ची की माँ हूँ अब ये मेरे से नहीं होगा धारा तुम्हारी वो बच्ची कुहुआ बड़ी हो चुकी है तुम पे प्राउड है फक रहे उसे और मैं हूं तुम्हारे साथ अच्छा एक बात बताओ इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता एक बात ध्यान से सुन लो तुम मैं अपनी धारा की आइडेंटिटी को खत्म नहीं होने दूंगा विश्वास है है विश्वास गुड नहीं बाबा नहीं बहुत गंदा नहीं 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 अच्छे बच्चे नाश्ता मिस तुम ना ये दवाई ले लो पूरा दिन हेडेक रहेगा लो ये दवाई ले। अरे लो ना फिर प्रैक्टिस में भी जाना मैं पानी लेकर आता अच्छा वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे हैं वो रिन्यू करवाना है ना कार इंश्योरेंस के पेपर्स तुमने ही रखे होंगे अरे खुद ही रखे भूल गई होगी कहीं ये लो पहले पहले दवाई लो मैं रख के कहीं नहीं भूली हूँ आनंद कभी तो अपनी गलती का एहसास करा करो हमेशा मुझ पर इल्जाम लगा देते अच्छा बाबा सॉरी मैं ढूंढता हूँ तुम दवाई लो मैं देखता हूँ आनंद जी दोस्ती इम्तिहान लेती है और आप हैं कि अपने ही दोस्त को अपने हाथों से फेल कर रहे हैं लोन रिजेक्ट कर दिया आपने हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हमारा चलिए कोई बात नहीं हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक फ्लैट भाभी जी के नाम देखिए पुरोहित जी मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं बड़ी प्यारी बेटी है आपकी क्या नाम है बेटा कुहू बड़ा प्यारा नाम है <laughs> सोचे अगर आपकी बेटी कुहू को कुछ हो जाए तब की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के हमारी बेटी के नाम की धमकी देने की जिस गहरा हो मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो किसका फोन था दारा नहीं किसी का भी तो नहीं चले हाँ तुम चलो मैं लॉक करके आता हूं ये, ये, ये क्या कर रही हो रश्मि तुम तूने मेरे बेटे को मारा है मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी कुछ नहीं बचेगा तेरा सब खत्म हो जाएगा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम चलो निकलो यहाँ से। सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा 
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा सब खत्म हो जाएगा सब बर्बाद होगा तुम नहीं बचोगे को नहीं माना उसने जो कुछ भी बोला ना उस पर ध्यान न दो अच्छा लिसन लेट्स गो कुहू बस स्टॉप पे हमारा वेट कर रही होगी हाँ चलो आ जाओ अच्छा धारा मेरी एक छोटी सी मीटिंग है हाफ एन आवर की मैं वो कंप्लीट करके आता हूँ उसके बाद मार्केट चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे फिल्म विल्म भी देख लेंगे क्यों तुम एक काम करो तब तक कुहू को पिकअप कर लो स्ट्रीट मार्केट में मिलना मुझे ओके अरे पर वो क्या हुआ पर्स लाना तो भूल ही गई ओहो अरे कैश तो मेरे पास भी नहीं है एक काम करते हैं मैं कुहू को पिक करती हूँ तुम एटीएम से पैसे निकाल के आ जाओ ये सही रहेगा ठीक है मैं अभी आता हूँ ठीक है मेरी वाइफ धारा और ये मेरी बेटी कुहू है सर ये दोनों कोई मिल नहीं रहे हैं सर कब से सर आज दोपहर दो बजे के अराउंड मैं अपनी पत्नी को मॉडल टाउन बस स्टॉप के पास ड्रॉप करके पाँच मिनट के लिए एटीएम तक गया था सर एक्चुअली वहाँ पे मेरी बेटी कुहू की स्कूल बस आती है जब वापस आया तो ना तो वहाँ पर कुहू थी ना धारा सर उसके बाद हम लोग मार्केट जाने वाले थे मैंने मार्केट में चेक किया वापस घर आया आस पड़ोस में पता किया वो दोनों कहीं नहीं है सर आनंद जी ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास चली गए सर मैंने धारा के सारे फ्रेंड्स को फ़ोन किया उनके यहाँ भी नहीं है एंड ऐसा सर यहाँ सूरत में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है देखिए अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो आपको रैमसम के लिए कॉल आएगा हम आपका फ़ोन सर्विलेंस पर डलवाते हैं अगर आपको कॉल आएगा तो हमें पता चल जाएगा सर मेरी पत्नी और बेटी को 18 घंटे से ज़्यादा बीत गए गुम हुए जैसा आपने कहा था मुझे रैनसम का कॉल भी नहीं आया सर मुझे बहुत फिक्र हो रही है प्लीज़ उन्हें ढूंढिए देखिए आनंद जी हमने आपकी पत्नी धारा और आपकी बेटी कुहू के बारे में हर जगह पता किया लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला धारा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका मोबाइल फ़ोन मॉडल टाउन से ही स्विच ऑफ है ये भी तो हो सकता है कि धारा अपनी बेटी कुहू को लेकर अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई है इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी धारा मुझसे बहुत प्यार करती है और कोई रीज़न भी तो होना चाहिए छोड़ के जाने के लिए आपकी किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी सर एक नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहा हूँ मैं भला मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है सर सर मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है पारिवारिक झगड़े की वजह से इसकी बीवी और इसकी बेटी से छोड़कर कहीं और चले गए हैं हो सकता है लेकिन ये भी तो हो सकता है किन दोनों का किडनेप हुआ ही ना हो ये दुश्मनी का एंगल सर सर हाँ ना जी बोलिए सर आई गेस आई नो के धारा और कुहू की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है किसका सर पुरोहित का सर पुरोहित एक नेता है उसका रेजिडेंशियल सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट था पेपर फर्जी थे इसलिए मैंने लोन रोक दिया था सर उसने मेरे घर पे आके मुझे धमकी भी दी थी ये राख है राख सीता की राख दूर रह वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे मैं बनने वाली हूँ क्या मां बनने वाली है तू लेकिन 
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें आनंद तुम पापा को जानते हो कि पापा ये शादी कभी नहीं होने देंगे आनंद मुझे बहुत डर लग रहा है आनंद धारा धारा कुछ नहीं होगा मैं हूं ना मैं तुझे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा हाँ हिमात रख अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब नमस्कार बैठिए साहब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो उसकी कोई जरूरत नहीं है प्रोहित जी फिलहाल आपसे हम आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी कुहू के मिसिंग के सिलसिले में पूछताछ करने आए क्या बात कर रहे हैं आप आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी मिसिंग है कब हुआ ही कैसे हुआ और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी पार्टी की सरकार में माँ बहन भाऊ और बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे वोट मुझे ही दीजिएगा रोहित और इसके आदमी पर नजर रखो कच्चा चिट्ठा निकालो सबका सोचिए जरा आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं और कोई दरिंदा आकर आपसे आपका सब कुछ छीन ले आपको याद ना दे और आपको पता ही ना हो कि आप कभी इस नरक से निकल पाएंगे भी या नहीं क्या गुजरेगी आपके ऊपर ठीक है ऐसा ही कुछ धारा के साथ हो रहा था पुलिस ने आनंद के रिकॉर्ड को भी चेक किया सब क्लीन लग रहा था और पुरोहित उसके ऊपर शक का घेरा कसता ही जा रहा था पुलिस धारा और कुहू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी मम्मी, मुझे मुझे पापा के पास जाना है। सोचा, सोचा बेटा। मुझे पापा के पास जाना है। सोचा गुड़िया चांद पुकारे सो जा गुड़िया धारा तू परेशान मत हो मैं बस पहुंच ही रहा हूं हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएंगे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे कहे छोड़ो मुझे देखो जाने दो मुझे बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब प्लीज प्लीज मुझे जाने दो बाबा साहब ये मत कीजिए मेरे साथ कालिक मलिये तूने हमारे मुंह पर आप इज्जत रोने नहीं देंगे खत्म करो इसके अंदर पल रहे पाप को जल्दी करो नहीं 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 बाबा साहब प्लीज प्लीज पकड़ो उसे कुंदन मैं ना कहती थी इंसान को उसके किए की सजा इसी जन्म में मिलती उस धरा ने खुद के तो बेटा जना नहीं और मेरे बेटे को पूरी नजर डालकर मार डाला अब इसकी तो सजा उसे मिलनी ही थी सर एक साल पहले धरा एक कोर्ट केस में इन्वॉल्व हुई थी उसने एक रेप विटनेस किया था जिसकी कंप्लेन उसने खुद करवाई थी Hey, 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 hey,
सर अमर हमारे पड़ोस में रहता था एक बार वो कंचन के ऊपर रेप अटेम्प कर रहा था फिर कंचन ने धारा के साथ मिलकर उसके ऊपर रेप केस दाखिल किया था लेकिन कंचन मुकर गई और फिर अचानक से गायब हो गई सर और यही कारण था कि अमर के ऊपर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई लेकिन धारा ने अमर के ऊपर दोबारा केस दाखिल कर दिया था कि उसने कंचन को मरवा दिया है और वो धारा को भी धमकी दे रहा था सर ए! अपना केस वापस ले ले वरना जिस तरह कंचन गायब हुई है ना तुझे भी गायब करवा दूंगा लव यू मिति क्या हुआ मिति बेटा हुँ? कोई परेशानी है क्या कुछ नहीं नाना जी बेटा तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना सबको बस इस मिति की चिंता होती है नमस्ते जी नमस्ते अरे केतन चाचा अरे जिधर है जिधर है बेटा बहुत बढ़िया तू बता तू कैसा है नमस्ते बेटा नमस्ते वो सूरत आया था बिजनेस के सिलसिले में सोचो बच्चों से मिलता चलो ये बेटा विवेक तेरे लिए और ये मिट्टी तेरे लिए सर आप लोग ने बेकार में मुझे तंग करने के लिए उठाया सर एक रेप केस तो तेरे पे पहले से ही चल रहा था ये तूने अपनी पावर के साथ रफा दफा करवा दिया फिर तूने कंचन को गायब करवा दिया और जब धारा ने कंचन का मर्डर करने का केस करवाया तेरे ऊपर तो धारा भी गायब हो गई अपनी बेटी के साथ मुझे सच में नहीं पता धारा और कुहू कहाँ है मेरा धारा से कोई लेना देना नहीं है सर तेरे कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कहते हैं तेरी लगातार बात होती थी धारा के साथ पीछा करता था उसका उसकी फैमिली को फॉलो करता था और जिस दिन धारा गायब हुई उस दिन उसने लास्ट कॉल तेरा ही पिक किया था पूरे बत्तीस सेकंड बात हुई थी तेरी मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो देखिए सर मैं एक शरीफ सिटीजन हूं और होली के दिन मैं थोड़ा नशे में था और वो जो गुलाल वाली लड़की थी वो बार बार मुझे जिद कर रही थी मेरे गुलाल ले लो गुलाल ले लो मैं उसे बार बार मना कर रहा था लेकिन वो वो नहीं मान रही थी फिर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और उसी वक्त दारा ने मुझे देखा और गलत समझ लिया अच्छे से याद दिलवा सर, सर मैं, मैंने कुछ नहीं किया सर, सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर आई लव यू मिति तुम्हें शर्म नहीं आती तुम अपने ही घर में चोरी कर रहे हो बेटा क्या हुआ देखिए नाना जी ये मेरे पर्स में से पैसे चुरा रहा है हाँ तो ये मेरा घर नहीं है और अगर आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो और तरीके हैं मेरे पास सर अमर कुछ भी नहीं बता रहा और इसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है लेकिन हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सर कंचन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अमर को जाने दो लेकिन नजर रखो इस पर ओके सर सर एक बात और धारा और आनंद ने ऑफिशियली दस साल पहले अपनी आइडेंटिटी बदली है इनके रियल नेम धनक और पुलकित है और राजस्थान के रहने वाले हैं हाँ सर मैंने और धारा ने अपना नाम बदला है एक्चुअली मैं और धारा बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन सर हम दोनों को शुरू से पता था कि हम दोनों का कोई मेल नहीं धारा के पिता ठाकुर हैं बहुत बड़ी बिरादरी है उनकी जबकि मेरी फैमिली मुर्दों को चलाने का काम करती है सर जब धारा के पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की सर मेरी माँ को भी मेरा धारा से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था सर इसी बीच धारा प्रेग्नेंट हो गई आनंद में माँ बनने वाली हूँ क्या धारा के पिता ने तो उस बच्चे को मिटाने की बहुत कोशिश की सर लेकिन किसी तरह अपनी जान बचा के धारा वहाँ से भाग निकली फिर मैं और धारा यहाँ सूरत आ गए और यहाँ के हम दोनों ने शादी कर ली सर पिछले 12 साल से हम यहाँ रह रहे हैं हमने यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली बहुत खुश थे सर हम क्या धारा और कुह के गायब होने के पीछे आपके या धारा के पेरेंट्स का हाथ हो सकता है इंस्पेक्टर साहब अगर धारा उनके हाथ लग गई तो वो उसे तड़पा तड़पा के मार डालेंगे सर
माता जी जी हम जनगणना के लिए आए हैं आपके घर में कौन कौन रहता है बता सकते हैं आप मैं अकेली हूँ यहाँ बस मेरी पत्नी और मैं ही रहते हैं और बच्चे कितने हैं एक बेटी थी मर गई कहा तुम सब लोग जल्दी आओ मैं यहाँ तुम लोगों का वेट कर रही हूँ ओके ये देखिए सर इसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए सारे पंगे हुए थे और इस पुरोहित ने तो एड्स भी डालने शुरू कर दिए ये पुरोहित काफी पहुंची हुई चीज है एक काम करो पुरोहित के सारे आदमियों के पीछे अपनी खबरी लगा दो हो सकता है धारा और कुहू को इसने अभी भी कहीं छुपा के रखा हो सर धारा और कुहू को हमने राजस्थान में भी ढूंढा वो हमें वहां भी नहीं मिले और बाकी स्टेट्स की पुलिस से भी कोई अपडेट नहीं आई अभी तक सर इतना समय निकल गया दोनों को गायब हुए अब तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इन दोनों के मिलने की अनुज पुलिस कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकती एक काम करते हैं शुरू से शुरुआत करते हैं धारा और कुह के मिसिंग होने से लेके अब तक एक एक चीज बारीकी के साथ इन्वेस्टिगेट करो सबसे दोबारा से बात करो सुबह से एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हुआ ये देखिए सर किसी लड़की की किडनैपिंग का है सर मैंने पता किया है ये फुटेज हमारे ही एरिया का है पता करो ये व्हाइट कलर की गाड़ी कहाँ है सारे नाकों पे इन्फॉर्म करो और इस लड़की की आइडेंटिटी भी पता करो ओके सर सर जिस लड़की की किडनैपिंग की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही थी उसी लड़की की बॉडी है बाल काटे गए इसके ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको ह्यूमिलेट करना चाहता है और सर इसे देखकर लग रहा है इसके साथ रेप भी किया गया है और चाकू से स्टेप भी आसपास देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसका मर्डर कहीं और किया गया और बॉडी को यहाँ लाकर डम किया गया पहचान पता चली इसकी हाँ सर सर इस लड़की का नाम मीति भाटिया है और इसके नाना सुनील भाटिया सूरत के काफी नामी ग्रामी आदमी है फैमिली को इन्फॉर्म करो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाओ और उस व्हाइट गाड़ी का जल्द से जल्द पता लगाओ सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीति मुझे छोड़कर इस तरीके से चली जाएगी उसके माँ पापा की मौत दस साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी उस एक्सीडेंट में मीती और उसका भाई दोनों बच गए तभी से वो हमारे साथ रहते हैं साहब लेकिन साहब वो एक्सीडेंट नहीं था मीती के माता पिता को मीती के चाचा केतन ने ही मारा था ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ मीती का चाचा हाँ साहब मीती के चाचा मीती के पापा दोनों बिजनेस पार्टनर थे और ये केतन ये केतन बार बार बच्चों से मिलने के बहाने ढूंढता था ताकि उन्हें बहला पुसला कर उन सब उनका हिस्सा लिखवा दे सब बकवास है सर मीती के पापा और मैंने मिलकर ये बिजनेस खड़ा किया था और वो सिर्फ मेरे भाई नहीं थे पिता जैसे थे माँ बाप के मरने के बाद में उन्होंने पाला पोसा मुझे और सर मैं अपने पिता जैसे भाई को मरवा दूंगा तुम्हारे भाई भाभी उनके दो बच्चे इन सब का उस बिजनेस और बाकी की प्रॉपर्टी में हिस्सा था और जहाँ बात पैसे और प्रॉपर्टी के आए ना 
वहाँ पर क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं होती सर मानता हूँ सब पर शक करना एलिगेशन लगाना आपका काम है बट ट्रस्ट मी सर मैंने कुछ गलत नहीं किया अपने भैया भाभी के साथ में या मिति के साथ में सर मैं तो खुद चाहता था कि दोनों बच्चे मेरे साथ आकर रहें अपने फादर का बिजनेस संभालें पर मिति के नाना को पता नहीं कहाँ से ऐसा लगता था कि मैंने अपने भैया भाभी को मरवाया अब सर बहम का तो कोई इलाज है नहीं ना सर सर मिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर चाकू से स्टैब करने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी सर उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई मरने के बाद उसके साथ रेप किया गया उसके बाद उसके सीने को चाकू से स्टैब किया गया ये सोच के भी घिना है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं उस वाइट गाड़ी का कुछ पता चला सर उस गाड़ी का ये नंबर क्लीन हुआ है इस नंबर की डिटेल्स निकालो और मिति के बारे में पता करो कौन थी कैसी थी उसके दोस्त कौन कौन थे और सबसे बड़ी बात यह कि उसके दुश्मन कौन थे सर सर धारा जहां से गायब हुई थी वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धारा को एक औरत से लड़ते हुए देखा था और कौन थी वो औरत सर वो औरत कौन थी कहां से आई थी किसी को कुछ पता नहीं है आनंद और धारा इन दोनों की कॉन्टेक्ट लिस्ट में जिन जिन लोगों के नंबर है उस दिन की उन सबकी फोन लोकेशन निकाल सर यहाँ क्यों आई हो मैंने मना किया है ना जाओ यहाँ से आनंद आनंद मेरी बात तो सुनो मुझे ऐसे दरवाजे से वापस मत भेजो एटलीस्ट एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो सर आनंद और धारा के कॉल रिकॉर्ड्स सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी गायत्री का नंबर मिला है और आनंद की इस गायत्री से बहुत बातें होती थी दिन और रात वो भी पिछले तीन महीने से अफेयर का कोई एंगल हो सकता है सर क्योंकि गायत्री उसी बैंक में ब्रांच मैनेजर है जहाँ पर आनंद काम करता है और सर गायत्री ने धारा को भी कई बार कॉल किए थे और जिस दिन धारा गायब हुई थी उस वक्त गायत्री का फोन उसी एरिया में एक्टिव था गायत्री जी आप और आनंद एक ही बैंक में काम करते हैं जी सर और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं जी नहीं हम प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हैं लेट नाइट इतने सारे कॉल्स लंबी लंबी बातें ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में ही आता है क्या सर कभी कभी काम के सिलसिले में करनी पड़ती है तो फिर आपका आनंद की वाइफ धारा के साथ झगड़ा क्यों हुआ था तुम्हारी जैसी घटिया औरत नहीं देखी मैंने देखो मुझसे और मेरे पति से दूर रहो तुम सर धारा को लग रहा था कि मेरा और आनंद का अफेयर चल रहा है सर ये एकदम बेकार की बात है धारा को मुझ पे कभी कोई शक नहीं था बल्कि धारा तो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझ पर कभी शक कर ही नहीं सकती सर ये गायत्री हमारे घर के चक्कर लगा रही थी और धारा को परेशान कर रही थी क्यों क्योंकि सर इस गायत्री ने हमारे बैंक में 50 करोड़ का फ्रॉड किया था और वो फ्रॉड मैंने पकड़ लिया तुम यहाँ क्यों आई हो मैंने मना किया है ना जाओ यहाँ से आनंद आनंद मेरी बात तो सुनो मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी के गायब होने से बहुत परेशान हो लेकिन मेरे बारे में सोचो अगर तुमने मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी मेरी बच्ची मेरी बच्ची सड़क पर आ जाएगी आनंद तुम जो चाहे वो कर सकते हो मेरे साथ बस मेरी कंप्लेन मत करो आना गायत्री मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं किया है एक पल के लिए ना तुम्हारी बेटी की वजह से मैंने तुम्हें माफ करने का मन बना लिया था लेकिन अभी अभी तुमने ये जो घटिया हरकत की है ना उससे तुमने मेरे इरादों को और भी पक्का कर दिया है है तुम्हारे पचास करोड़ के गबन के गोबे जो आनंद ऑलरेडी तुम्हारे सीनियर को भेज चुका है एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं सीधे सीधे सच बताओ कहा रखा है दारा उसकी बेटी कुको मुझे नहीं पता वो दोनों कहा है मैंने उनको कुछ नहीं किया फिर मार्केट में धारा के साथ झगड़ा क्यों किया था क्यों लड़े थे दोनों मैं धारा से कहने गई थी कि वो अपने पति को मनाए धारा मेरी बच्ची के बारे में सोचो तुम भी एक माँ हो तुम्हारी जैसी घटिया औरत नहीं देखी मैंने हाँ तुम खुद को माँ बुलाती हो पचास करोड़ का गबन करके अपने बच्चों की दुआई दे रहे हो अरे थोड़ी तो शर्म करो तुम देखो मुझसे और मेरे पति से दूर रहो तुम आई एम रियली सॉरी सर लेकिन धारा को कहा है ये मैं नहीं जानती मैंने सच में कुछ नहीं किया 
इस गायत्री पे नजर रखो सर 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 जिस गाड़ी का नंबर हमें मिला जिसमें मीटी को किडनैप किया गया था सर मैं उसके मालिक से मिला सर किलर ने तो गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट लगा रखी थी असली गाड़ी तो उस दिन पार्किंग में खड़ी थी सर मैंने चेक किया दोनों गाड़ियाँ अलग अलग जी और कोई अपडेट सर मैं मीटी के दोस्तों से मिला उन्होंने किसी गौरव नाम के लड़के के बारे में बताया सर मुझे किसी जिलेटेड लवर का मामला लगता है उठा के लाओ उसको मिति को स्टॉक करता था उस पर एसिड फेंकने का नाटक करके तूने ड्राया बिता उसको मैं मिति को स्टॉक नहीं कर रहा था सर मैं तो उसे दिल से लाइक करता था इनफैक्ट वो भी मुझे लाइक करती थी सर सर एक छोटी सी बात पे उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया मैं बस सर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था मैंने सिर्फ उसे मनाया था तेरे जैसे रोड छाप मजलू बहुत देखे मैंने मैं कभी के लिए जाने दे रहा हूँ लेकिन बिना बताए शहर छोड़ के मत जाना राजा माथुर इसकी पूरी बैकग्राउंड चाहिए मुझे सर धारा के पिता धनंजय सिंह के पास में एक दूसरा मोबाइल नंबर भी है मैंने इसके मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स निकलवाई है सर धनंजय सिंह पिछले दो साल से सूरत आ जा रहा है और अक्सर इसका फोन धारा के घर के पास में भी एक्टिव रहता था उठा के लाओ इस धनंजय को सर धारा और को कहा है आपने पुलिस वाले भेजे तो थे मेरे घर पर भेज पकड़ कर आपको पता तो है कि धारा वहां नहीं सर धारा और कोहू का कहीं पता नहीं चल रहा ओके सर दो साल से नजर रखे हुए थे आप धारा पर मेरी बेटी ने मेरे मुंह पर कालिक मली थी उसने घर से भागकर एक ऐसे लड़के से शादी की थी जिसका खानदान हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं तो बस देखने आता था कि वो कितना पछता रही है हर बाप चाहता है कि इसकी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसे बाप से भी ज्यादा प्यार थे आनंद एक ऐसा ही पति था तो बस दूर से देखता था और खुश हो जाता था तो रिश्ते सुधर गए थे आप कभी नहीं जैसे ठाकुर धनंजय सिंह का गुस्सा कभी खत्म नहीं हो सकता वैसे एक बाप का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता तो मैंने बाप के प्यार को भी जिंदा रखा और ठाकुर की गरिमा को भी कुछ दिन पहले आप यहां भी आए थे सूरत हाँ आया था जिस आनंद के भरोसे मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है मेरी बेटी और नवासी को किसी ने किडनैप कर लिया और वो डेढ़ महीने तक कुछ नहीं कर पाया इस धनंजय की सारी डिटेल्स निकालो ये बोल तो रहा है पर इस बात के पूरे चांसेस हैं किसी ने अपनी बेटी को गायब करवाया हो ऑनर किलिंग के नाम पर अपनों का खून बहाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है अगर ऐसा है तो ऑलरेडी धारा और कुह को मार दिया गया होगा या फिर उनकी जान खतरे में हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा गौरव के पीछे मैंने अपना एक आदमी लगा रखा था उसने बताया कि गौरव मीति के नाना नानी के घर काफी चक्कर लगा रहा था एक दिन तो सर वो विवेक का भी पीछे करते हुए देखा गया था सर विवेक का पीछा क्यों कर रहा था क्योंकि विवेक को मुझे मीति के बारे में कुछ बताना था सर क्या बताना था सर ये वीडियो कहाँ से आया तेरे पास सर ये तो मुझे खुद मिति ने शेयर किया था सर और ये बात तूने हमसे पहले की नहीं बताई सर वो इसलिए क्योंकि मैंने मिति से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा ये है मेरी असलियत गौरव वो जो अपने दोस्तों से मिलती है वो तो एक नकली मिति है मिति हम अभी पुलिस के पास चलते हैं चलो मेरे साथ नहीं गौरव हम पुलिस के पास नहीं जा सकते अगर हम पुलिस के पास गए तो नाना विवेक को मार देंगे और और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताओगे प्लीज ये क्या बकवास है नीति मेरी नातन थी इतनी घिनौनी बात सोचते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती 
तुझे इतनी खिलौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मैं पूछने में कैसे आ सकती अनुज देख इससे पहले कि मैं तेरी उम्र का लिहाज भूल जाऊं जो भी सच है कबूल कर ले हाँ, हाँ मिट्टी मुझे बहुत अच्छी लगती थी साहब मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब अब जब उस बच्ची को मेरे सहारे की जरूरत थी तब तब मैंने मैंने उसका फायदा उठाया सब और जब तुझे लगा कि वो तेरा एक खिलौना चेहरा दुनिया के सामने ला देगी तो मरवा दिया उसको मैंने उसे नहीं अनुज माथुर अब इसे सच उगवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है सर ये सुनील तो एक ही बार पे अटका हुआ है बोल रहा है उसने मीती का रेप तो किया था लेकिन उसके मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता झूठ बोल रहे मोटी चमड़ी का जब तक ये सच नहीं बोलता है ना इसकी कुटाई जारी रखो पता नहीं लोग इतनी दर्द की कैसे कर पाते एक बच्चे को मारा मारने के बाद उसका रेप किया और दूसरी तरफ थारा और उसकी बेटी को अभी तक गया सर धारा के केस में मुझे पूरी तरह से शक पुरोहित पे बहुत पावरफुल आदमी है कुछ भी कर सकता है ये धारा का केस जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं कई लोग हैं जिनके ऊपर डाउट है मुझे धारा के फादर धनंजय सिंह अमर गायत्री और ये पुरोहित भी सर धारा और कुहू को गायब हुए पच्चीस दिन से ज्यादा हो चुके हैं पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं अगर वो लोग जिंदा नहीं है तो लाशें ढूंढा उनकी जब तक उन लोगों की लाशें नहीं मिल जाती मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो लोग मर चुके हैं और नहीं तब तक ये केस क्लोज होगा सर वडोदरा पुलिस से एक केस आया उन्होंने मिट्टी केस के बारे में अखबार में पढ़ा था सर वडोदरा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली थी नेहा नाम था सर उस लड़की का उस लड़की को भी मिट्टी की तरह गला दबाकर मारा गया था सर मरने के बाद उस लड़की का रेप किया गया और फिर उसके सीने को चाकू से स्टैब किया गया वॉट कहीं किसी सीरियल रेपिस्ट और मर्डर का काम तो नहीं है कब का कैसे सर ये मीती की डेड बॉडी मिलने से दस दिन पहले का दस दिन पहले का इस केस की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए पास पास पता करो किस तरह के और भी केसेस हुए हैं क्या हर थाने वाले रफे चो कोई ओके सर तुझ में जान आएगी तुझे मैं वापस ला कर रहूंगी हो मजे ले रहे हैं ना जिंदगी के तुम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो बैंक में सेटिंग हो गई है मेरी वैसे भी आनंद जी आजकल दुख में हैं और यही तो मैं चाहता था सर आपका केस बिल्कुल सही नहीं कहा अभी कुछ दिन पहले प्लेज में एक रेप और मर्डर केस हुआ बिल्कुल मीती और नेहा की तरह सर उस केस को ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला लेकिन सर उस केस में भी लोगों ने एक वाइट कलर की गाड़ी को देखा है वाइट कलर की गाड़ी मीती की किडनैपिंग भी वाइट कलर की गाड़ी में हुई जी सर अगर ये किलर एक ही गाड़ी यूज़ कर रहा है तो बहुत ही चालाकी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है मे भी जंगल के रास्ते हैं हाईवे के आसपास सर्च करो कैसे भी करके इस गाड़ी का पता लगाओ ओके सर सर ये वही गाड़ी है जिसमें मिट्टी को किडनैप किया गया था सर इसके ऊपर आरजे का नंबर स्टिक किया गया था जब मैंने से उखाड़ा तो नीचे से गुजरात का नंबर निकला गाड़ी को अच्छे सर्च करो और देखो आसपास कुछ मिलता है क्या
सर सर गाड़ी में राजस्थान के एक रेस्टोरेंट का बिल मिला है इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि हाल ही के पंद्रह बीस दिनों में आपने इस गाड़ी वाले को खाना डिलीवर किया था हाँ सर ये गाड़ी वाला हमेशा खाना मंगवाता है कहाँ मंगवाता है सर यही घर है ये हाँ सर खोलो दरवाजा खोलो चेक करो आसपास पता करो और देखो घर में अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या सर फास्ट हम तो यहां मिति के कातिल को ढूंढने आए थे फिर धारा और उसकी बेटी को यहां कैसे सर समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है पता करो ये घर किसका है सर देखो पुलिस ने तुम्हें चारों गेट से घेर लिए आज मुझसे समर्पण कर दो यहां से बच के भाग नहीं पाओगे सर सर आसपास पता किए ये घर किसी तुलसी बहन के नाम है और तुलसी बहन आनंद की मां है थारोर को आनंद के घर में कैसे अनुज उस ढाबे वाले को फोटो भेजो आनंद का कंफर्म करो कि आनंद खाना लेने आता था क्या क्विक फास्ट सर देखो आखिरी बार बोल रहा हूं तुमसे अपने आप को हमारे हवाले कर दो बच के निकल नहीं पाओगे तुम यहां से सर सर हाँ ढाबे वाले ने कंफर्म किया आनंद उसके ढाबे पर खाना लेने के लिए आता था ये सारक देखो हमें पता चल गया है आनंद कि तुम ही अंदर हो ये सारा खेल तुमने ही रचा है हमारे हवाले कर दो अपने आप को तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिलेंडर करने के अलावा ये ये दोनों तो मेरी जिंदगी है भला इन दोनों के साथ मैं कुछ कैसे कर सकता हूं ज्यादा होशियारी नहीं होशियारी नहीं जल्दी नीचे रख बस बोल चल हो जाए शुरू से शुरू मेरी धारा को फर्स्ट स्टेज एल्जाइमस है वो धीरे धीरे अपनी यादाश्त भूल रही थी अच्छा वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे वो रिन्यू करवाना है ना डॉक्टर्स ने धारा को एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट हुआ करती थी मेरी धारा इसलिए मैंने उसे कहा कि वो रनिंग फिर से शुरू करे ताकि उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी लेकिन ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं था वो धीरे धीरे हिम्मत हार रही थी और मुझे कहीं कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी और तब मैंने अपनी माँ से बात की मेरी माँ ने ही मुझे धीरू बाबा से मिलवाया उसे शक्ति चाहिए सदगुणी शक्ति लेकिन ये विधि केवल एकांत में ही करनी है। बाबा ने अपने आदमियों की मदद से धारा और कुहू को अगवा किया मेरी को क्यों मारा तुमने वहीं से तो शक्ति आनी थी ना सात कुमारी लड़कियों से सतगुनी शक्ति
तारा तारा चाकू लो और मारो उसे चाकू लो और मारो उसे तारा ये सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए हो रहा है ये जो हो रहा है ये विधि है विधि चाकू पकड़ो नहीं 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 मारो उसे तीन लड़कियों की बलि दी तूने रेप करके सर बस चार और लड़कियों को मार दूंगा ना तो मेरी धारा मेरी धारा पूरी तरह ठीक हो जाएगी सर जो बीमारी उसको सालों बाद होती तेरी दरिंदगी की वजह से मैं फिर वेट कर चुकी हूं मानसिक संतुलन खो बैठी है धारा अपना अगर तूने जरा भी हिम्मत दिखाई होती समय पर उसको दवाई दी होती तो शायद वो बुढ़ापे तक ठीक रह सकती थी लेकिन तूने उसको जीते जी मार डाला सोच कि तेरी मासूम को का क्या होगा मम्मी सो मम्मी सो प्यार के बहुत से रूप देखे हैं मैंने लेकिन ऐसा भी एक रूप हो सकता है ये सोचा भी नहीं था आनंद धारा से बहुत प्यार करता था और उसका यही प्यार धारा के लिए नासूर बन गया तो गलती किसकी थी आनंद के प्यार की या उस मानसिकता की जिसमें कुछ पाने के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है या उस अंधविश्वास की जो इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर देता है जहां एक तरफ हम स्पेस में अपनी एक और दुनिया बनाने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घुन की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं अभी पिछले कुछ सालों में अंधविश्वास के ऐसे खौफनाक रूप हमने देखे हैं कि ऐसा लगता है मानो हम आदि काल में रह रहे हैं आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है ये इंसान में इंसानियत जगाती है अंधविश्वास इंसान को जानवर बना देता है इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए मास्क पहनिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज